na stadionie to jest tam tylko na meczach. Tylko na meczach. Dwa razy no tak. może przez 8 lat trenowałem na stadionie. Naprawdę? W ogóle nie trenujecie na głównej płycie? Nie, w ogóle. Nie, 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 bez sensu to jest trenowanie głównej. Nie potrzeba tego. Dobra, dla mnie możemy zaczynać. Dla no dobrze. Jesteś pierwszą osobą od dawna, która nie jest zdziwiona. Jeżeli, jeżeli się no ja, to ja przeważnie robię tego pracę, <laughs> wiesz? No to jak, jeżeli możesz... No dobra. Klapsik. Jedziemy. Cześć, tu Robert Lewandowski. Grałem w Kolejorzu w latach 2008-2010. Manuel Arboleda i Robert Lewandowski jednego dnia stali się piłkarzami Lecha. O Lewandowskiego starało się aż 7 klubów. Robert o wyborze zespołu zdecydował sam. Faktycznie zainteresowanie w jakim stopniu było i to można powiedzieć, że nawet duże. Mi się wydaje, że to był najlepszy wybór. Mam nadzieję, że nie zawiodę kibiców i będę chciał grać jak najlepiej. To jest zawodnik, który no, wróży mu dużą karierę. No dobra, no to wracamy właśnie do 2008 roku, lato i przychodzisz do Lecha ze Znicza Pruszków. Masz za sobą świetną rundę na, na boiskach drugiej ligi Król Strzelców. No i tych ofert na stole było mnóstwo, bo, bo to nie jest żadna wielka tajemnica. I były też lepsze niż Lecha, ale wybrałeś Lecha. Dlaczego? Jaka to była historia? No zgadza się. W tamtym okresie, jak grałem z Znicza Pruszką, miałem wszystkie kluby w Ekstraklasie do wyboru. Oczywiście moim celem było granie w klubie, który po pierwsze będzie grał w europejskich pucharach. No i w tamtym okresie były Trzy takie kluby. No, to był Lech, była Wisła i była Legia Warszawa. Ale dziś od początku serce, rozum, mój wewnętrzny podpowiadało mi, że powinienem i chcę iść do Lecha Poznań. Pomimo tego, że wiele osób mi to odradzało, naprawdę mało kogo spotykałem na swojej drodze w tamtym okresie, który mi powiedział, że Lech Poznań będzie dla ciebie dobrym wyborem, ale ja wiedziałem swoje i wiedziałem, gdzie chcę iść. Jakoś od początku do końca trzymałem swoją stronę, swoją, swoją myśl na temat tego, że chcę iść do Lecha Poznań i tam zrobić kolejny krok w mojej karierze. Z Twoim przyjściem do Lecha jest pewna śmieszna historia związana, wynikająca z miejscowości, w której się urodziłeś, bo jest to nazwa znana Wielkopolanów. Jak to wyglądało? Tak, no ja jakby urodziłem się w Warszawie, ale wychowałem się w Lesznie, Leszno pod Warszawą, nie te Leszno w Wielkopolsce pod Poznaniem i myślę, że wiele osób Pewnie myliło, no Leszno pod Poznaniem jest dużo większe od tego Leszna pod Warszawą, to tak naprawdę te wieś, z, którego, z której się wywodzę, bo to chyba wieś, miasteczkę, nawet nie, nie wiem czy to można nazwać, ośmiotysięczne, no dobra, wieś, nie obrażając nikogo, miasteczko, tam się wychowałem i, i faktycznie to była historia, że wiele osób w Poznaniu myślało, że no, przychodzi chłop swój, e, wiara się cieszyła, ale no jakby ja z innych okolic byłem, więc to było śmieszne, że wiele osób myślało właśnie, że pochodzę z Leszna z tego spod, spod Poznania. I przyszedł ten niespełna dwudziestoletni chłop do zespołu, który miał grać w europejskich pucharach, do szatni, w której byli zawodnicy dużo bardziej doświadczeni. I zastanawiam się, jakie ty miałeś wejście do tej szatni, czy to było, bo z tego, co gdzieś słyszałem od różnych osób, to na początku zwłaszcza byłeś dość taką spokojną osobą, nie, nie, nie wiodłeś prym w szatni, jak to wyglądało. O, wtedy, w tamtych czasach, no 19 lat, ja byłem bardzo skromnym, spokojnym e, e, zawodnikiem, osobą. E, no choć aż za bardzo, powiem szczerze. Nie to, że teraz coś mm, jakbym wchrywał w powietrzu, ale gdzieś jednak to mi aż tak nie pomagało na boisku i musiałem to swoje zachowanie na boisku zmieniać i musiałem na tym popracować, ale faktycznie byłem osobą taką wyciszoną, skromną i gdzieś bardziej chciała, chciałem przemówić na treningu na boisku. I ta mowa ciała zdecydowanie nie była na najwyższym poziomie i dużo nad tym musiałem pracować, co zmienić, żeby gdzieś w przyszłości też to miało efekty również w piłce nożnej. Myślę, że ja zawsze wychodziłem z tego założenia, że nieważne kto co mówi albo to co mówisz, ważniejsze jest to co robisz. W tym okresie pomimo wielkich nazwisk oczywiście szanowałem każdego piłkarza, chciałem się uczyć. Wiedziałem, że na boisku każdy jest na tym samym poziomie i tylko moje umiejętności mogą pokazać i potwierdzić to, że ja chcę grać, chcę strzelać bramki i jakby być postacią wiodącą, pomimo tego, że przechodząc tam z pierwszej ligi, czy z drugiej, pierwszej ligi do klasy nie 
czekając aż dorosną, jak zaakceptują mnie wszyscy tylko w pierwszym dniu treningu, w pierwszym meczu, od razu pokazać to, co mam najlepsze. Tym, co różni też Ciebie dzisiaj od tego Roberta 14 lat temu, to jest postura fizyczna, jak się ogląda te nagrania z 2008 roku. No nie byłeś aż tak mocno zbudowanym chłopakiem, nie byłeś już tym małym bobkiem tak? z, z dzieciństwa, nazwijmy to, ale no, mocno się musiałeś rozwinąć, wchodząc do, do tej pierwszej ligi ekstraklasy. Oj tak, jak sobie tak porównam siebie teraz, a z siebie sprzed 14 lat, to no nie chcę powiedzieć, że zupełnie inna osoba, bo to też nie o to chodzi, ale no, można tak śmiało powiedzieć, zupełnie się zmieniłem, wiedziałem, że muszę się zmienić, um, bo to mi często nie pomagało w, w karierze i faktycznie, jeśli chodzi nawet o moją posturę, to tak naprawdę dopiero pod koniec drugiego roku w Leku Poznań, w drugim roku zacząłem mocniej jakby też pracować nad, na siłowni, nad tym, żeby się przygotować fizycznie przede wszystkim, no nie szukuję się też do wyjazdu za granicę, no bo piłkarsko cały czas chciałem się szkolić, chciałem tutaj poprowadzić umiejętności, ale fizycznie wiedziałem, że to ode mnie zależy, że codziennie, praktycznie co drugi dzień po treningu dostawałem, ćwiczyłem coś dodatkowego. Oczywiście poza aspektami piłkarskimi i faktycznie no, tu też dużo się zmieniło, nie tylko wiedza, nie tylko późniejsze doświadczenie, ale no, czasami jak wracam wspomnieniami do tego momentu, jakim byłem zawodnikiem, czy nawet jakim byłem wtedy jeszcze chłopakiem, no to często się uśmiecham, bo to też pokazuje mi, jak drog jaką drogę przeszedłem, jak dużo musiałem się zmienić, jak wiele wyrzeczeń też było, jak ciężko musiałem na to pracować. Jak duży wpływ na tą warstwę fizyczną miało to, że trener Franciszek Smuda na treningach lubił Cię ustawiać na Manuela Arboledę, bo trener trochę do dzisiaj sobie przypisuje, że Twoja gra tyłem do bramki to właśnie zasługa tych treningów. Czy prawda jest to, tak? Prawdą jest to, że od pierwszego chyba dnia na treningu tak trener Franciszek Smuda ustawił mnie na Arboledę. I pomimo tego, że wtedy może nie byłem jeszcze tak fizycznie rozwinięty, to ja sobie dawałem radę z Arboledą i gdzieś tą naturalną moc miałem. Oczywiście, no, pewnie jakbym porównał siebie teraz, a, a wtedy to i tak e, e, nie była ziemia, ale i tak dawałem radę się utrzymać przy piłce. Oczywiście to był zawsze każdy trening wyzwanie dla mnie, no, z Arboledą walczyć na treningu, e, no to, to nie było łatwe. I nie mówię, że każdy pojedynek wygrywałem, ale gdzieś nie było takiej różnicy, że ja każdą piłkę traciłem, ale z każdą piłką utrzymaną przy nodze, gdzieś dawała mi tą pewność siebie, dawało mi to, że mogę jeszcze ciężej i mocniej trzymać się na nogach i to było fajne. Oczywiście to jest jeden z, pewnie z kilku plusów, które znajdę, gdzie mi ta gra tyłem do bramki na pewno w tym momencie pomogła, bo jednak trening i ta praktyka treningu pomaga w tym, żeby później na meczu wychodziło to lepiej. A słyszałem, że bywało między Wami gorąco na treningu, że tam do mocnych utarczek między Tobą a Manuelem Arboletem dochodziło. Bardzo możliwe. Pomimo tego, że byłem taki bardziej wyciszony, to gdzieś na boisku chyba potrafiłem pokazać poprzez swoją grę, że, że nie dam sobie w kaszę dmuchać. A Arboleda, wiadomo, no, był mocnym zawodnikiem, ale nigdy nie było problemu między nami. To bardziej było typowo treningowa mm, zawziętość, kto wygra pozycję, kto wygra skrzyli bramkę. I raczej tak to wspominam bardzo pozytywnie, że, że wiele się nauczyłem. Nie to, że do siebie skakaliśmy do gardła, nie, coś takiego w ogóle nie było. Atmosfera była super w szatni. Oczywiście Arboleda miała czasami swoje, swoje myślenie, swoje widzi mi się i w tamtym momencie ja byłem pewnie za młody, żeby dużo rzeczy widzieć i nieświadomy, albo nie chciałem być świadomy, bo bardziej, bardzo byłem skupiony też na sobie. I... Myślę, że cały czas jak myślę i wracam wspomniałem do, do gry w Lechu Poznań, to same pozytywne rzeczy przychodzą mi do głowy. Mówi, że Arboleda był mocnym zawodnikiem, przede wszystkim pod względem fizycznym, ale tam było też wielu zawodników z dużą jakością piłkarską w tym zespole Lecha. Jak sobie tak wracasz wspomnieniami do tego czasu, to kto się wyróżniał na tle tamtejszych Lechitów? Może był ktoś, kto myślał, że zrobi jakąś większą karierę? No wiadomo, że tak naprawdę tylko ty wystrzeliłeś aż tak wysoko, ale jak, jakbyś cofnął się wspomnieniami do tego? No pamiętam, że wtedy Lech Poznań naprawdę z stworzył fajną ekipę i pamiętam, że Semi Stydliczy przyszedł, Sławomir Peszko, który jak pytasz, czy mógł zrobić większą karierę, to ci odpowiem tak. Sławomir Peszko był zdecydowanie osobą, którą mógł zrobić większą karierę ze względu na to, jaki miał potencjał szybkościowy, uderz z uderzeniem. Mi się wydaje, że chyba w tamtym okresie Sławek, ja mu to wielokrotnie mówiłem też, nie zdawał sobie sprawy, jak małe detale różnią piłkarze, osoby od tego, żeby być w tym a nie w wyższym miejscu. I chyba 
Sławek może to za późno zrozumiał i, i myślę, że pod tym względem śmiało, zawsze mu to mówiłem i, i teraz też to mówię, że Sławek Peszko mógł być piłkarzem, który mógłby jeż, mógł jeszcze więcej osiągnąć. Semi Stitch, no piłkarsko, super piłkarz, ciasteczkę jakie dogrywał, jak podania, jak to wyglądało, to naprawdę fajnie się z nim grało, ta współpraca wyglądała świetnie. No było jeszcze, Dimitri był w środku pola z Iwanem Dziurdziewiczem, którzy tam często rządzili, czy w obronie. Bartek Posadzki jeszcze w obronie z doświadczeniem, grając w Niemczech, więc no, myślę, że tak naprawdę na każdej pozycji, jak sobie teraz przypomnę całą jedenastkę, to mieliśmy wartość dodaną. Nie było słabego punktu, który, czy, który spowodował, że no, nam nie poszło. Mi się wydaje, że pokazaliśmy to zdobywając Mistrzostwo Polski, Puchar Polski, graliśmy w Lidze Europy. Pierwszy raz chyba od x lat Polska drużyna gra w, w, w fazie grupowej. Już nie mówię o dramaturgii meczu z Austrią Wiedeń. To, to jakby dla mnie to taki mecz strzelając w 120 minucie bramkę, dając awans. Ja wcześniej strzeliłem do grywce. I w ogóle dramaturgia tego meczu, emocji, no to jak do dzisiaj czasami wracam i oglądam jakieś urywki z tego meczu, no to mam taką gęsią skórkę i te wspomnienia wracają bardzo szybko. No właśnie, tych wspomnień takich w europejskich pucharach już w późniejszym okresie miałeś wiele, ale gdzie byś te Austrię w jednej na skali umieścił? Gdzieś bliżej tego topu pod względem ładunku emocjonalnego czy po środku? Jeśli porównujesz wiek i w pozycję, w jakim się znajdowałem, to zdecydowanie w topie. To są, to, to, to są mecze, które no, zdarzają się może raz. Mnie się zdarzyło raz, że szliśmy w 120 minucie dogrywki, bramkę dając na awans. O, właśnie Muraś, Muraś którą, który też w tej drużynie jako zawodnik, gdzie grał w kadrze, wiele, wiele mi pomógł, wiele też, no wiele osób mi pomagało. Też ja teraz jakbym miał wymieniać, począwszy od pierwszego dnia obozu z Iwanem Żurowiczem w pokoju, gdzie byłem, gdzie mnie wziął pod opiekę, później um, z Dyziem też, ze Sławkiem Peszko, z Murasiem, z Bossem, pomimo tam gdzieś warunk, różnicy wiekowej, to jakby czy nawet z, z Krzyżkiem Kotorem, no to gdzieś ten, ta atmosfera była fajna. Wiadomo, że byłem dla większości młodym chłopakiem, a gdzieś e, b, b, być w środku szatni i na boisku pokazując to, co się ma najlepsze, też powoduje, że każdy przychodził do pracy, nazwijmy to pracy, do trening z uśmiechem na twarzy i robił to z wielką radością. Wymieniłeś tych chłopaków, z którymi grałeś w Lechu. No wiadomo, że została ci po tym okresie przyjaźń ze Sławkiem Peszko, a zastanawiam się, czy też z innymi zawodnikami z tamtej drużyny masz jeszcze jakiś kontakt? Zdarza się, że gdzieś tam się e, skontaktujecie ze sobą, czy nie bardzo? Tak, kontakt, kontakt jest. Myślę, że do dzisiaj mam z paroma osobie, osobami kontakt. Ze Sławkiem mam najbliższy, to się zgadza. A najczęstszy też pewnie z racji tego, że w kadrze byliśmy później najdłużej i ten kontakt był, ale myślę, że też poza boiskiem no jesteśmy na pewno przeciwnościami i, i może te przeciwności czasami się przyciągają, no więc, więc ze Sławkiem wiele historii fajnych, śmiesznych, przeżyć też, bo też byliśmy w pokoju później w Lechu Poznań. Praktycznie przed każdym meczem przygotowywaliśmy się razem do, do spotkania, czy też później na kolejnych obozach, więc no myślę, że takie wspomnianie, te, wspomnianie tego okresu z, z względem tego, że jest się nastolatkiem wchodzący w profesjonalną piłkę, tak naprawdę to był klub, który, który, w którym zadebiutowałem w Ekstraklasie. Pierwsza bramka w Ekstraklasie też była niewiarygodna, która która okazała się bramką sezonu, więc no tych, naprawdę tych wspomnień jest wiele i począwszy później nawet od pierwszej bramki, później pierwszej bramki Lidze Europy, w każdym debiucie tak naprawdę, poprzez Puchar Polski, Super Puchar jeszcze po drodze, no i ten mecz o Mistrzostwo Polski przedostatni w Chorzowie, no to chyba był mój najlepszy mecz w Lechu Poznań, jaki, jaki rozegrałem i to był ten moment, w którym Poczułem i wiedziałem, że jestem gotowy na wyjazd za granicę. Do tego meczu w Chorzowie jeszcze na pewno za chwilę wrócę, ale cofnąłbym się jeszcze trochę wcześniej do tego poprzedniego sezonu. Pamiętasz swojego pierwszego gola strzelonego w barwach Lecha Poznań? Nie mówię o tym golu ligowym. Nie ligowym. Był pucharowy, tak. W Azerbejdżanie graliśmy eliminację do pucharu Ligi Europy, tak? Chyba wtedy się nazywała. Nie, cały czas tak teraz. No oczywiście, na 1-0 wszedłem w drugiej połowie, bardzo fajny strzał w długi róg, więc mi się wydaje, że to było ważne zwycięstwo i taki dla mnie wartościowy gol, że wszedłem, od razu pokazałem, hej, ja tu jestem, nie tylko jestem, ale chcę grać i strzelać, więc no, mam przed oczami całe, całą tą sytuację do dzisiaj. 
Pytam o tego gola nie bez powodu, bo w 2008 roku, kiedy przyszedłeś do Recha Poznań, była zrobiona z Tobą taka ankieta na stronie internetowej klubu, były różne pytania i tam jako swojego idola z dzieciństwa wymieniłeś Thierry'ego Henry. To był taki strzał w jego stylu, prawa noga na dalszy słupek. Trochę tak. To prawda. Natomiast chciałbym już przy okazji skonfrontować Cię z trzema, z trzema odpowiedziami z tej ankiety z mm. 2008 roku. Pierwsza to największy geniusz piłkarski. Czy pamiętasz, co mogłeś powiedzieć w 2008 roku, a co byś powiedział dzisiaj? Oj, nie pamiętam. Naj, największy geniusz piłkarski. Myślę, o Jezu, co po, może Roaldinio powiedziałem. Nie wiem, nie, nie, nie przypomnę sobie. Jedynie, co, czy to, jedynie pytanie, pamiętam jak była prezentacja zespołu na rynku w Poznaniu, no to pamiętam wtedy jak kibice mi ciepło przyjęli, to było fajne, ale, pytanie, ale tam były jakieś pytanie odpowiedzi, ale nie, nie będę wiedział co odpowiedziałem. No, no strzelam Ronaldinho, ale czy to jest prawda to? O to akurat był zawodnik, z którym rywalizujesz do dzisiaj Cristiano Ronaldo. O, okej, okay. o, no, o, no, perspektywa się zmieniła, to prawda. Drugie będzie trochę bardziej na luzie, um, ulubiona potrawa. Jaką mogłeś wtedy wymienić i ciekawe, czy coś się zmieniło w Twoich gustach? Ojej, to na pewno się zmieniło, mogłem powiedzieć, nie wiem, kotlet schabowy z ziemniakami. <grym> nie wiem. To było spaghetti wtedy. Spaghetti. E, no, ale to chyba, nie, no tutaj to jakby, jeśli chodzi o moją wiedzę w tamtym okresie, a teraz na temat odżywiania, na temat e, suplementacji i tego wszystkiego, co wokół, wokół mnie się zadziało, to, to, nie, to też e, przeskok, ale teraz co bym powiedział? Sp spaghetti jako spaghetti nie, makaron bym został, może niech będzie makaron, e, pewnie jakaś ryba. Ja rybkę bym zjadł z makaronem, ewentualnie z gnoki może, to z chęcią, z chęcią, nie często, ale od, jakiegoś, od czasu do czasu gnoki z chęcią zjem, ale makaron ze względu na dietę przy uprawianiu sportu jak najbardziej tak. No i trzecie pytanie będzie o gusta muzyczne. Ciekawe, jak się zmieniły u Roberta Lewandowskiego. 2008, ulubiony wykonawca muzyczny. Kto mógł to być? No, tutaj myślę, że będę wiedział. Ja zostaję przy R&B, hip hopie, Justin Timberlake, Asher. Wtedy mogłem Chris Brown powiedzieć jeszcze, więc myślę, że tutaj gusta aż tak tu się nie zmieniło za dużo. No tutaj mamy bingo, Justin Timberlake. To, to, to no, się no, zgadza. To jest osoba spoza sportu, no to w tamtym okresie do dzisiaj, którą no, można powiedzieć, że podziwiam i która dla mnie jest taką a, takim artystą pełną gębą, jeśli chodzi o talent, o to, jakie kawałki robi, jak, jaką jest też osobą, więc pod tym względem tak, to marzenie a, i dzieciństwa, czy z, z dzieciństwa, to do dzisiaj są takie same i ten typ gatunku muzyki lubię do dzisiaj. No to wróćmy do, do piłki. Ten pierwszy gol strzelony GKS-owi Bełchatów w lidze to był twój najładniejszy gol w Lechu Poznań? Z tych 40, 40 które strzeliłeś? 42 czy 40? 40? No ponad 40, mm, tak, tak, tak. tak. Um, hmm. Technicznie mógł być najcięższy. Patrzę na to, że to mój debiut. Hmm. Parę bramek bym jeszcze pewnie znalazł, ale myślę, że śmiało można wybrać tą jako z technicznego punktu widzenia, to zdecydowanie wybrałbym to z Bełchatowem. Chciałbym Cię zapytać teraz o ten pierwszy sezon, bo indywidualnie można powiedzieć, że był dla Ciebie bardzo dobry, bo przychodziłeś na no, 20 lat, 14 goli w lidze, zdobyty Puchar i Super Puchar Polski. Czy zadowolony byłeś z tych osiągnięć na tamten czas? Jak to pamiętasz? Pamiętam, że takie rozczarowanie było względem mistrzostwa Polski. To nie do końca tam poszło tak, jak było. Pamiętam, że w pewnym momencie byliśmy chyba liderem. Po zimie, po zimie tak, ale później przez moment, gdzie, gdzie straciliśmy tą pozycję i ta końcówka sezonu chyba nie, nie, nie była najlepsza. Tylko nie wiem, czy sama końcówka, czy przed tą końcówką, ale no, potraciliśmy punkty, które spowodowały, że tym mistrzem Polski nie zostaliśmy. Więc tu było rozczarowanie i to było, pamiętam też w meczach nad Ligi Europy, gdzieś między, jak graliśmy Ligę Europy, jeszcze ok, później było mecze w Ekstraklasie, to rozczarowanie kibiców dało się odczuć i to, to pamiętam do dzisiaj, to niezadowolenie. No, Puchar Polski wygraliśmy w tym pierwszym sezonie, super puchar, tak by początkiem chyba tego drugiego sezonu wygraliśmy w Lubinie z Wisłą Krakow w finale, o ile dobrze pamiętam, 2-1 albo 1-0, ale wiem, że strzeliłem bramkę. No, Puchar Polski też był wyjątkowy. Na stadionie w Chorzowie, na Śląskim, historia tego stadionu i jakby sam finał Pucharu Polski to, jest, to są fajne przeżycia. Ale faktycznie brakowało tej kropki na dnie. No, a w drugim sezonie, patrząc na dramaturgię tego, jak Sunosoida tak naprawdę była, i jeśli wspomina się, a zawsze się 
bo przeważnie wspomina te dobre momenty, no to ten przedostatni mecz z ruchem Chorzów i Wisła Kraków tracąca bramkę chyba w derbach z Krakowią i nasze zwycięstwo dające nam pierwsze miejsce przed ostatnią kolejką, to i pamiętam na moją sytuację, jak strzeliłem bramkę z ruchem Chorzów, później jak minąłem paru zawodników i bramkarz obronił minimalnie, ale ten mecz dał mi dużo odpowiedzi pod względem mojej przyszłości i tego, że no jestem gotów na wyjazd, ale oczywiście tą kropkę na D trzeba było postawić w tym ostatnim meczu. Pamiętam, że graliśmy w Zagłębie Lubin. Um, no dla mnie emocjonalnie był to ciężki mecz. Zdawałem sobie sprawę, że to nie jest mój ostatni mecz, ale chęć wygrania i zdobycia tego Mistrzostwa Polski była na pewno tak duża, że to miałem w głowie. Oczywiście strzelając tą bramkę na 2-0, w mgle gdzieś tych rac odpalone były parę minut przed i ta mgła nad, nad murawą się utrzymywała, ale to po tej strzelonej bramce, pamiętam do dziś idealnie, jaka radość, jakie uczucia mi towarzyszyły, te emocje, jakby świadomość tego, że jesteś, mamy na wyciągnięcie ręki to Mistrzostwo Polski. No to było coś pięknego, to było coś pięknego i pamiętam plakaty, oczywiście kibice, którzy z napisami, żebym został, to w, to w głowie było ciężkie. Było ciężkie, że jednak z jednej strony emocjonalnie byłem związany z Lechem Poznań, z kibicami bardzo, ale z drugiej strony musiałem wybrać rozwój, karierę i to tak naprawdę do czego chcę dążyć. I, i pamiętam do dzisiaj przed oczami mam tam dwa, trzy plakaty. Sławek też miał wtedy odejść, Peszko i ja, i Robert zostań z nami, potrzebujemy Cię. No to było piękne, ale ciężkie wewnętrznie, że z jednej strony rozum, emocje i gdzieś jednak um, całe te 90 minut um, no, walka z samym sobą o to, żeby, żeby się skupić na tym najważniejszym punkcie, że zdobycie Mistrzostwa Polski, pomimo tych emocji, które mi towarzyszyły w tamtym okresie wokół, przed meczem, czy nawet po meczu. Potem wielkie emocje były na fecie mistrzowskiej. Przejazd odkrytym autobusem na Stary Rynek, gdzie się nie dało wcisnąć szpilki. Ja mogę to zaświadczyć własną osobą, bo byłem tam w tym tłumie i no, nie dało się tam oddychać. Jak pamiętasz tę te, te mistrzowską fetę, ten przejazd, to całe celebrowanie tytułu? No to było dla mnie pierwsze przeżycie prawdziwego, z prawdziwego zdarzenia, takie świętowanie w mieście. To, to było dla mnie... Coś wspaniałego, coś niesamowitego. Pamiętam, że do dzisiaj mam te filmiki w tamtych czasach z telefonu, które pewnie jakoś pozostawia wiele do życzenia, ale mam do dzisiaj te, te filmiki na, na laptopie zachowane. I jak sobie tak patrzyłem na nie w jakimś, w jakimś ostatnim okresie, no to, to są super przeżycia, patrząc ile kibiców Cię wspiera. Choć wiem, że kibice w Poznaniu są wymagający. Ale to są emocje, jakby ja to jestem w stanie zrozumieć, oczywiście jeszcze wszystko jest w stanie takich dopingu, gdzie to wszystko jest zachowane tak jak trzeba, jeśli chodzi o, o emocje i o samo zachowanie, ale no, myślę, że później kibic oddaje to z potęgowaną siłą, tą radość, którą, którą my piłkarze im daliśmy i dajemy, poprzez, po, bo przychodzili na te mecze, wspierali nas i to, to wsparcie jest do dzisiaj, które czuję od kibiców z Poznania, jest wyjątkowe i bardzo je doceniam. Wróciłbym jeszcze na chwilę do tej różnicy między tymi dwoma sezonami, które zagrałeś, bo tym pierwszym za Franciszka Smudy to wy byliście liderem po zimie, wiosna. Tak naprawdę bez porażki, tam było dużo remisów i dlatego tego tytułu mm. nie udało się wywalczyć. Odwrotnością był ten sezon, kiedy goniliście Wisłę i na finiszu ją wyprzedziliście. No i byli też różni trenerzy, trener Smuda, trener Zieliński. Jak byś porównał pracę z tymi trenerami, jak ją pamiętasz na przestrzeni tych dwóch lat? Jeśli chodzi o, o różnicę między trenerem Smudą, Franciszkiem a, a trenerem Zielińskim, to myślę, że trener Zieliński skorzystał na tym, że w drugim sezonie trochę odpuścił i my tą bazę, którą za Franciszka Smudę, za, za tymi treningami, słynnymi treningami Franciszka Smudy mieliśmy, to dało nam takiego pozytywnego kopa, jeśli chodzi o taką świeżość, taką dynamikę. I, i, I jakby to było naszą wartością dodaną. Oczywiście był moment, e, dwa tygodnie przerwy w, w, w rozgrywkach, po, po katastrofie. Wtedy nie, zagrali, nie graliśmy meczu w tygodniu, bo był przełożony. I wtedy, pamiętam doskonale, jak był moment, gdzie gdzieś tego treningu chyba zabrakło takiego mocniejszego. I gdzieś to był później, tych sił w kolejnym meczu troszkę zabrakło, ale pomimo wyników to potrafiliśmy to jeszcze zmienić i w tą końcówkę sezonu 
no, zagrać na topie, czy, szczególnie ten mecz do Chorzowa, ja wrócę, bo to był taki przełomowy moment. Ciężko się grał zawsze w Chorzowie, ciężko się przeciwko nim grał, szczególnie tam na wyjeździe. Było jeden, jeden, jeszcze to byliśmy tą bramkę na 2-1 i ja pamiętam ten, ten mecz doskonale, bo, bo wtedy naprawdę dobrze się czułem i grałem jak nie ja. I to też dało mi odpowiedź na, na to pytanie, w jakim etapie kariery się znajduje i co powinienem dalej zrobić. No i później informacja przyszła z Krakowa, że Wisła traci punkty. My wskakujemy na pierwsze miejsce, więc później zostało wszystko, zostało wszystko w naszych głowach i nogach i od nas zależało to, czy, czy zdobędziemy te Mistrzostwo Polski. Pamiętasz jeszcze, co działo się w szatni po tym meczu w Chorzowie, jak dotarło do Was, że sytuacja się diametralnie zmieniła? No na pewno była taka, nie chcę mówić, że radość, ekscytacja tym, że, że dostaliśmy szansę na zdobycie Mistrzostwa Polski i zdawaliśmy sobie sprawę, że wszystko od nas zależy. Pamiętam, że Zagłębie Lubin też dobrze grało w tamtym sezonie, też dobrze wyglądało i to nie było tak pewne, że ten mecz spokojnie wygramy, więc my wiedzieliśmy, że musimy naprawdę w 100% zagrać naszą piłkę i tylko od nas wszystko zależy. I gdzieś było czuć pierwsze minuty, pierwsza połowa to, że o co gramy. Wiedzieliśmy, że do tej, dopóki tej pierwszej bramki nie zdobędziemy, to gdzieś tam ten stresik, taka niepewność była, ale myślę, że po strzelonej pierwszej bramce, em, później jak tą drugą, no to już wszystko się wyjaśniło, ale no, to był mecz, em, wokół którego no, działo się i było wiele nie tylko spekulacji, wiele się o tym meczu mówiło, też o, tym, o tej dramaturgii z przed, kolejki przed więc no, myślę, że to było taka coś, coś dosyć, dosyć poważne. Staliśmy przed szansą, której do tej pory nie mieliśmy, a byliśmy tak blisko. Więc pod tym względem zdecydowanie wszystko było w naszym zasięgu. Wspomniałeś wcześniej o kibicach, a ja się zastanawiam jeszcze jak miasto Poznań. Wspominasz jako miejsce do mieszkania, jak ci się tam żyło po prostu. No, pamiętam, w pierwszym roku mieszkałem na Międzychockiej, blisko stadionu, pamiętam do dziś. Oczywiście wynajmowałem mieszkanko, które po paru dniach znalazłem. Dziś po roku się przeniosłem na drugą stronę Poznania, na Katowicką i tam, tam żyło mi się dużo lepiej. I ze względu, bo chodzi bardziej o, o mieszkanie i o to, jak nie o, może o miejsce, ale o mieszkanie, chociaż te dojazdy pół godziny do, na stadion, na treningi, czy nawet czasami dłużej mi nie przeszkadzały. Um, ale ba, ja bardzo dobrze wspominam. Myślę, że zarówno wyjścia do miasta, do restauracji, już nie mówię o kibicach, którzy bardzo żyją i żyli tym klubem, tymi meczami. E, za każdym razem, czas, rzadko, bo rzadko, ale jak nawet bywamy, czy nawet na meczach kadry, czy zgrupowanie, czy gdzieś o Poznań za Haacze, to gdzieś te pozytywne emocje wracają i, i za każdym razem ten uśmiech na twarzy mi się pojawia. Wiadomo, że już po pierwszym Twoim roku mogłeś z Lecha odejść. No to się nie wydarzyło. I usłyszałem o takiej sytuacji, która miała miejsce we Wronkach właśnie po tym pierwszym meczu z Brugią, że przyjechał tam przedstawiciel Szachtara do z walizką pełną pieniędzy. Czy Ty w ogóle znasz tę sytuację i, i dlaczego nie wylądowałeś na Ukrainie? Tak, już po pierwszym sezonie był temat jakby oferty, z których mogłem skorzystać. Tak, był temat Szechtara, pamiętam doskonale. No, nie było to nigdy moją ambicją ani marzeniem, żeby po Lechu Poznań pójść do, do Ligi e, na wschód, a nie na zachód, więc tego nigdy nie brałem pod uwagę. I, e, i bardzo możliwe, że ta sytuacja tak była. Oczywiście też wiele, wiele się działo w mediach, pamiętam, i pewnie kibice czytając to e, własne wnioski wy, wy, wyciągnęli. I, no, niekoniecznie one były dobre. To pamiętam, że, że wtedy nie czułem się też komfortowo z tym, bo ja widziałem co innego, co innego w mediach. Oczywiście była co innego jeszcze kibice sobie, więc był taki moment faktycznie, no, nie, nie do końca się z nimi zgadzałem. No i też wiadomo, jakieś ustalenia z klubem były, które do, później nie do końca zostały tak em, w 100% jakby to, co było powiedziane, nie było później pokazane, ale dziś w miarę szybko to minęło. Wiedziałem, że jakby ten kolejny sezon jest dla mnie najważniejszy i tutaj sukces z Lechem Poznań jest miałem priorytetem i będę robił wszystko, żeby tych sukcesów było jak najwięcej. Sprawdzasz jeszcze po tych wszystkich latach, co tam w Lechu słychać? Tak regularnie, na bieżąco, czy od czasu do czasu? Jak to wygląda? Nie, no, sprawdzam. Myślę, że może nie jestem osobą i nie mam czasu, że oglądam całe mecze, ale powiem szczerze, że jak widzę, że w telewizji gra Lech, to, to sobie obejrzę jakiś urywek, jak to wygląda, jak grają. 
No już nie mówię o, o miejscu w tabeli albo jakie szanse są na mistrzostwo. No w tym sezonie jest dużo się dzieje w, w tym czubie. No myślałem w pewnym momencie, że już Lech odskoczy, a dziś jednak na końcówka sezon może być interesująca. No i oczywiście mam nadzieję, że serię przede wszystkim zapią, bo to chyba ktoś, kto teraz załapie serię, może odskoczyć i zdobyć to mistrzostwo Polski, więc to chyba jest taki kluczowy moment. No patrzę na to, że jednak Lech zdobył później mistrzostwo Polski, poprzedzając sezon bardzo słabym, no to gdzieś wielu chłopaków, z którymi grałem przez wiele lat, jeszcze było w Lechu Poznań. Teraz, no okej, okay, powracało paru, więc znajomych, których, których znam, ale był moment, że faktycznie w Lechu Poznań nie było nikogo, z kim miałem styczność, ale jak pamiętam, jak na kadrę przyjechaliśmy trenować do Poznania, no to wiele znajomych twarzy ciągle, ciągle jest w Lechu Poznań i to, to też są fajne wspomnienia, szczególnie jak się wróciło do tych samych korytarzy, czy nawet szatni, pomimo, że ja w innych szatniach byłem, to gdzieś odwiedziłem te zakątka. I to, to są zawsze dobre momenty, taki dobry impuls, te fluidy przychodzą, które, 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 któremu człowiekowi później też fajnie na sercu jest. Można powiedzieć, że ten dopływ świeżych informacji z Lecha miałeś w ostatnich przynajmniej latach trochę ułatwiony, bo sporo zawodników z Lecha do reprezentacji trafiało, no i tam miałeś e, okazję z nimi porozmawiać chociażby. No to fakt, jest tak, w ostatnim czasie dużo Lechitów w kadrze jest, było albo tak by wchodziło do kadry, no więc trzeba było się nimi trochę zająć, się nimi zaopiekować, a czasami zrugać, ale jakby Taki miałem taki automatyzm tego, jak widziałem, że, że młody zawodnik z Lecha Poznań się wchodzi do reprezentacji, to gdzieś tą chęć pomocy od razu mu e, mówiłem. Oczywiście nie, robiłem, nie, nie rozwijałem czerwonego dywanu, ale zawsze takie słowo, że jak coś potrzebujesz, miało moment, że do mnie przychodzić nie tylko sportowymi rzeczami, ale też z prywatnymi albo z, z innymi pytaniami, to z chęcią pomogę i każdy z nich taką informację dostał. To chciałem Cię jeszcze o jednego konkretnego z młodych zawodników Lecha zapytać, bo trochę można powiedzieć, że podąża Twoim śladem, niedługo wyląduje w Niemczech, debiutował podobnie jak Ty w meczu z San Marino, co mhm. prawda bez gola, Ty zadebiutowałeś z golem, Jakub Kamiński, miałeś okazję go poznać, no co sądzisz o tym chłopaku? Myślę, że na pewno duży, duży potencjał. No nie chcę tutaj pewnie rozmawiać na temat jego wyboru, bo to jest trochę jest znaków zapytania, nie będę mówił, że nie. Myślę, że dla niego też, bo jednak to jest klub, który tak naprawdę nie wiadomo, jak będzie wyglądał, kto będzie trenerem, jak w przyszłym sezonie, więc sam chyba wiedział, a podpisując kontrakt z Wolfsburgiem, że gdzieś tam znaków zapytania on sam będzie miał do, do, do następnego sezonu. Przede wszystkim ja Zawsze co młodym zawodnikom widzę, czego ja nie robiłem, albo czego mi nikt nie podpowiedział, a robiłem źle, to przede wszystkim to, żeby ta mowa ciała ich nie była zbyt skromna. A że jednak pokazywali nie tylko na boisku, ale też poza, że potrafią się odezwać, potrafią się komunikować. Wiadomo, że ta generacja się zmienia, dziś jednak generacja, nazwijmy to smartfonów, tych milenialsów jest trochę inna, inaczej to wygląda niż jak ja wchodziłem albo za moich czasów. Ja to akceptuję, nie jest to problemem, tylko żeby nie być do przesady zbyt skromnym i zbyt nieśmiałym. To jest, to, nie, to jest fajne, ale do czasu i na pewnym poziomie. Dziś jednak czasami komunikacja, mówię o samej komunikacji, nie bania się używać na treningu, na boisku podpowiedzi, odzywać się, czy nawet po treningu przyjść, porozmawiać. To są ważne szczegóły, na które się nie zwraca uwagi, przynajmniej u mnie, jak byłem młodym, się nie zwraca uwagi, a które sam z biegiem czasu zobaczyłem które takie małe rzeczy, szczegóły robią później różnicę. Na koniec chciałem Cię zapytać o przyszłość, ale nie o tę najbliższą, tylko pewnie trochę dalszą, no bo wielu zawodników, którzy wypłynęli z Polskiej Ligi, myśli, że może gdzieś tam na koniec kariery by do Polskiej Ligi mogło wrócić. Chodzą Ci po głowie takie myśli, w ogóle o tym nie myślisz, jak to wygląda w Twoim przypadku? Powiem szczerze, że w ogóle nie o tym nie myślę, bo jeszcze mam parę lat grania i chcę grać jeszcze na, na tym najwyższym poziomie przez ładnych parę lat, A więc w ogóle takie myśli do mnie jeszcze nie, nie przychodziły, nie dochodziły. No chyba powinien się cieszyć. No, jakbym zaczął myśleć już, e, co mam zaraz robić, bo koniec kariery się zbliża, to myślę, że to dla mnie był pewnie też ciężki moment i jakiś tam pierwszy input do tego, że gdzieś ta moja forma mogła faktycznie by schodzić w dół, a tak nie jest i tak nie będzie, bo zrobię wszystko, żeby jeszcze mm, parę ładnych lat pograć. Więc chyba jeszcze za wcześnie w ogóle, żeby o tym zacząć się zastanawiać, czy kiedyś wrócę do Polski, czy w ogóle wrócę. Nie miałem takiej potrzeby nawet rozmyślania na ten temat. Okej. Okay. I tu zakończmy. Super. 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 Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. Tak, wszyscy boją się nas. Czemu nie nagrywałeś tego?